。大家好，彼得舅舅今天分享辣椒虾做法，超棒的，这个好吃。是的，做法简易，成品很下饭，大家千万别错过了。大家一起来看看舅舅是如何处理的。我们一起来。辣椒干十条，剪成小段。喜欢口味辣一点的朋友，这辣椒干可以加至十五条。接着用清水多清洗几遍，至到水清。接着再用热水泡软。二十克罗望子糕，用清水泡开。虾米二十克，清理后清水泡软。洋葱两百五十克，取一个切成薄片，一会用油爆香。取一至两个切成洋葱圈，留着最后半炒。将切后的洋葱圈一一掰开。好了，先备好，这个最后才会用上。剩余的切成小块状，一起搅拌用。这些切了圈后，剩余的头头角角全部加进去，才不浪费。小红葱六十克，切细，比较好搅拌。蒜瓣六十克，一样切细。生姜二十克，切细备用。好了，食材全部备好后，开始来搅拌了。泡软后的辣椒干，沥干水分后倒入搅拌器，葱姜蒜也加进来，虾米与浸泡的水也一起倒进去，洋葱一起搅成泥状。好了，搅拌后的辣椒糊静置备用。中虾五百克，去掉虾须虾脚后，再清理干净。加入四分之一小匙盐，让这虾有个底味。先拌一拌再备用。这虾不大，基本上没什么虾线，所以很容易处理。热锅倒入食用油一百二十毫升。这油量完成后的辣椒虾不太油腻，喜欢油一点的朋友，油可加到一百五十毫升。油热后，将虾倒入，大火给这虾拉个油。这虾大火过个油，一分钟左右就好，然后沥干油分捞起。锅里头的油保留，炉转中低火，然后将切细后的大葱倒入爆香。接着再将搅拌后的辣椒糊加入，炉保持中低火。不停拌炒，整个完整拌炒过程需要大约二十五至三十分钟。一直拌炒至辣椒糊颜色变深，吸收后的油分再次释放出来。因为油用的不多，回油后的辣椒糊是不会油腻腻的。这时候可以加点水，再开始调味了。一大匙红糖或椰糖都可以，半小匙盐。二大匙蚝油，三大匙瓶装辣椒酱，三大匙番茄酱，然后再继续拌一拌匀。再将预先备好罗望子汁加入，加了这罗望子汁比较解腻。外国的朋友如果买不到。可以用半个柠檬汁取代，效果也不错。最后再加点白糖，这甜度大家完全可以自行调整。煎中可以试个味，直到自己完全满意为止。嗯，真好味，煮辣椒虾，稍微甜一点比较可口。这时候再将洋葱圈加入，稍微炒一下就好。再将过油后的虾子加入，拌炒均匀。哇，这一
也太香了。嗯，起锅前再加入适量的清水，这水量一点一点加入，一直到您满意的浓稠度就是了。食材煮开，拌一拌就可以离火了。香喷喷的辣椒虾就马上可以上桌了。降温后的辣椒虾还会多排出一点油分，因为虾个头不大，加上过了油，就就一般上去了头尾，嚼了嚼后就整只咽下了，吃了就感觉特别满足，特别过瘾。记得多煮点白米饭，因为辣椒干用的很少，基本上不辣。嗯，这刚刚好。大人小孩都可以享用，说的也是。你若可以接受，就尽量享用吧。美味辣椒虾，找个时间大家都来试试看，一定不会让您失望。今天就分享到这里，谢谢大家观看，欢迎大家订阅与分享，谢谢大家。来来来，欢迎大家回来我们的频道，我是嘟嘟，我是彼得舅舅。今天我们要与大家分享如何用芋头做个非常好吃的小点心。外皮香香酥酥的，加上沙葛内馅，特别美味。如果您也刚好喜欢，就试着做吧，保证不会让您失望。真的很好吃。首先要先备好这内馅，沙葛一个，这个约一公斤重。先去皮，再清洗干净。选购沙葛，不宜选择过大的，质量好的沙葛应该是根块周正，皮薄脆嫩，握在手里有种沉甸甸的感觉，说明这沙葛新鲜，水分多。加上表皮光滑，不香不烂就对了。清理再切成丝后，净重约800克，静置备用。四季豆150克，一般俗称乌龟豆。对对，奶奶就叫它乌龟豆。很可爱是吗？切成颗粒备用。香芹适量，不能接受芹菜味的朋友，可用青葱替代。虾米30克，预先泡软。沥干水分后，再稍微改几刀。150克鸡胸肉，先几片，再切成丝。这鸡肉可以用其他肉类替代。至于如素的朋友们，这肉就不加了，口味上影响不大。所有食材处理好后，马上开始料理。将两片切成丁块状的豆干，放入锅里油炸。不下锅，不要翻拌，待豆干定型后再翻个面。炉保持高火，一直油炸至金黄色后捞起，沥干油分待用。相同的锅内，将四季豆倒入过油，四季豆经这环节处理，可以保持色泽翠绿，也比较爽口。这过程不用太久，约半分钟左右就好。同样沥干油分待用。相同的锅内保留四大匙油，将备好的60克红葱片倒入爆香。此时炉可调至中低火，慢慢将葱片油爆至又香又酥。两朵香菇切丁后加入，备好的虾米30克，在一起拌炒至虾米溢出香气。接着倒入鸡肉丝。再稍微炒一炒，鸡肉转白后即可将胡萝卜丝加入。这是切丝后的沙葛，这沙葛经处理后进冻八百克。对了，台湾的朋友常留言问舅舅什么是沙葛。这沙葛在你们那里就称凉薯或地薯，看过了前面的画面，这回应该可以了解了。盖好，将沙葛焖软，煎中记得开盖，将食材翻拌。因为沙葛水分多，所以此食谱全程不加一滴水。盖好，中火继续焖软，沙葛焖至视频中见到这状态就行了。加入油炸后的豆干，四季豆。接着调味，二十克蚝油，如素的朋友请改用素蚝油。一小匙胡椒粉
一小匙白糖以及一小匙盐，这盐用量可随家人口味自行调整，将所有调味与食材一起拌匀。对了，在此温馨提醒大家，这沙葛最好用手切丝，相较用刨的，它比较不会出水，即使煮软后一丝丝还是很饱满的。加入一小匙甜黑酱油上色，少许酱油色会让这内馅看起来更有食欲。最后倒入预先备好的芹菜，拌匀，美味的沙葛内馅就完成了。如果是用爆丝器爆沙葛的朋友们，您必须将内馅倒入这底不带孔状的器皿内，这样可以将沙葛在溢出的水分沥干，后续会比较容易处理。没这器皿，用个筛子也可以。接下来开始处理芋头粉皮，锅里水煮开，芋头净重600克。切成薄片，入锅大火蒸二十分钟，尽可能选用外形圆圆的槟榔芋，比较清香松化。时间到，测试芋头熟度。哇，这芋头太香了啦！问、嗯，趁热将芋头捣成泥状。通过这环节，就能感受到这芋头松不松。今天这很棒，是吗？很开心，今天这芋头又松又绵密。趁芋头还热时，加入五十克蔗糖。半小匙盐，丰富底味。一小匙五香粉，喜欢五香粉味重一点的朋友，这五香粉可以多加一些。然后将食材一起拌匀。拌匀后是这状态，取出五十克糯米粉，分多次加入，边加入边拌匀。这糯米粉用量需随着这芋头含水量做调整，蒸熟后的芋头如果偏湿。说明水分多，糯米粉就必须多加一些；芋头如果偏干，粉就少一点。跟着舅舅做食谱，应该相差不大吧？舅舅已经给了一个方向，会很容易掌控了。如果您想在这里加一点食用油也行，但是舅舅不建议。最终再用手揉匀后的芋头粉团，是这个状态。将揉匀后的芋头粉团匀分小剂，每小剂重70克，完成后共9个。再用湿巾盖好保湿，这是降温后的内馅，大家可以瞧瞧。这里头除了散热的水蒸气，沙葛完全不排水分。取出一小剂芋头面团，用手再次揉一揉匀，在面团正中用拇指按个深穴，再双手捏出个小碗状。这芋头面团完全不沾手，很好处理。将备好内馅填入，这多加一些，没问题。舅舅填的满满的，让嘟嘟吃的开开心心。谢谢舅舅。用一手拇指按住内馅，再用另一手虎口将芋头外皮慢慢收拢。芋头外皮必须研制密实，避免露馅。芋头生坯放掌心，双手和握轻挤，排出生坯内部空气后再搓圆。一个芋球生坯就完成了。剩下的内馅用薄饼皮裹上，这样也很美味。那舅舅就要告诉大家。这薄饼皮是如何制作了？关于薄饼皮制作，舅舅未来会特别制作视频，不晓得有人想看想学吗？卷起来，好了，嘟嘟，这个就给你试试。嗯，真好吃。碗里倒入适量的面包糠，再将芋头球生坯逐一裹上。锅里高火热油，木筷子插入起泡，说明油已够热，嘟调至中火。再将芋头球放入，接着用支勺子，在每一个芋头生坯不停勺油淋上，让芋头球更均匀受热，这也是比较省油的做法。油炸至生坯底部转褐色后，再用双筷子将芋头球逐一滚动，炉保存中火，芋头球不动翻动，一直油炸至芋头球金黄色为止。起锅前30秒，将炉调至高火，再滚一滚豆，这样油炸出的芋头球，每一颗都会有酥又香的。最后高温将油逼出，成品也比较不油腻